ஜான் கார்டர் வார் லார்ட் ஆப் மார்ஸ் அதுல என்வேடர்ஸ் ஆப் மார்ஸ் பகுதி நாலு சரி வாங்க கதைகளை போலாம் வெர்ஜீனியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு சிவில் வார் காலகட்டம் குறிப்பா இந்த சிவில் வார் அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்படுற கதைகள் எல்லாத்துலயுமே அதாவது பொதுவாக நான் படித்த கதைகளில் நான் பார்த்த திரைப்படங்களில் ஹீரோ அப்படின்னா அதாவது நாயகன் அப்படின்னா வந்து யூனியன் ஆர்மியை சேர்ந்தவனாக தான் இருப்பான் அதாவது யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு சார்பாக இருந்த யூனியன் ஆர்மியை சேர்ந்தவனாக தான் இருப்பான் ஆனால் ஒரு சில கதைகளில் மட்டும் விதிவிலக்காக நாயகன் வந்து கான்ஃபெடரேட் ஆர்மியை சேர்ந்தவனாக இருப்பான் ஸோ அதில் ஒரு விதிகள் வைக்க தான் நம்ம ஜான் காட்டர் குறிப்பாக ஜான் காட்டருடைய கதையை உருவாக்குனவர் கான்ஃபெடரேட் ஆர்மிக்கு சார்படைய அதாவது அவங்களுடைய கொள்கை பிடிச்ச ஒரு நபராக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எது எப்படியோ நம்ம நாயகன் வந்து கான்ஃபெடரேட் ஆர்மியை சேர்ந்த ஒரு நபர் சரி நம்ம கதைகளை போவோம் வெர்ஜினியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று கோமான்களே என்னுடைய கட்டளைக்கு கீழே நீங்கள் செயல்படும் பொழுது நீங்கள் எந்த ஒரு இறக்கத்தையும் எதிர்பார்க்க கூடாது அதே போல யாருக்கும் இறக்கம் காட்டக்கூடாது நாம் இப்போ அந்த கேடுகட்ட பிரிவினவாத ஈனப்பாய்களுடைய நிலங்களில் அவங்கள துரத்தி அடிக்க போகிறோம் இது எல்லாமே யூனிவர்சிட்டியுடைய புகழுக்காக சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு சோசுவா கிளர் தன்னுடைய படையை முன்னோக்கி நகர்த்துறான் அவனுடைய படையானது கான்ஃபெடரேட் ஆர்மிக்குள்ள நுழைஞ்சு பயங்கரமாக தாக்குது சோசுவா கிளார்க்கு எந்த ஒரு இறக்கமும் காட்டாமல் வெட்டி வீழ்த்துறான் எதிரில் இருக்கிற வீரர்களை அப்படி ஒரு இளம் வீரனை சோசுவா கிளார்க்கு வீழ்த்த முற்படும் பொழுது அவனுடைய வாழுக்கு குறுக்க இன்னொரு வாழ் நுழையுது அது யார் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஜான் காட்டர் அப்புறம் என்ன ஜான் காட்டருக்கும் சோசுவா கிளார்க்கும் பயங்கரமான ஒரு வாழ் சண்டை நடக்குது ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டுக்கிறாங்க குறிப்பாக ரெண்டு பேரும் சரிசமமாக யுத்தம் செஞ்சுக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கட்டத்தில் குதிரை விட்டு கீழே விழுந்துடுறாங்க அப்போ சோசுவா கிளார் கேட்குறான் என்னோடய கையில் செத்து போய் எனக்கு பெருமை சேர்க்க போகிற நீ யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் அதுக்கு நம்ம ஜான் காட்டர் சொல்கிறாரு கேப்டன் ஜான் காட்டர் வெர்ஜீனியாவை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிறாரு உடனே சோசுவா கிளார்க் சொல்கிறான் கேப்டன் சோசுவா கிளார்க் பென்சில்வேனியாவை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டுக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் நம்ம ஜான் காட்டர் அங்கே இருக்கிற நதிக்கரை ஓரமாக காலடிரி விழுறாரு அப்போ சோசுவா கிளார்க் சொல்கிறான் உன்னுடைய காலடிகளை கவனை காட்டர் இல்லைனா அது உனக்கு சங்கோதிடம் அப்படிங்கிறான் தொடர்ந்து நம்ம ஜான் காட்டர் கத்தி எடுத்துக்கிட்டு பேசுகிறாரு நீ உன்னுடைய கத்தியை பயன்படுத்துறத விட உன்னோட வாயை நல்லாவே பயன்படுத்துகிற அப்படிங்கிறாரு உடனே சோசுவா கிளார்க் சொல்கிறான் உன்னுடைய கர்சனத்தை உனக்கே வச்சுக்க அடிமை வணிகனே நீ உன்னுடைய கான்பிடரசிக்காக வீழ போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாக்குறான் அப்ப நம்ம ஜான் காட்டர் சொல்றாரு இங்க எந்த ஒரு அடிமையும் நான் பார்க்கல வெர்ஜீனியா சண்டை போட்டா இந்த ஜான் காட்டரும் சண்டை போடுவான் இப்படியா இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்கும் ஒரு கட்டத்துல நம்ம ஜான் காட்டர் சோசுவா கிளார்க்குடைய மார்பிள கத்திய சொருகிறாரு சோசுவா கிளார்க்கு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி அவன் அப்படியே நதியில விழறான் அவன் சொல்றான் நீ எப்படி என்ன விட சிறப்பா முடிச்சிடு எனக்கு ஒரு வீரனுக்கான முடிவு கொடு அப்படிங்கிறான் நம்ம ஜான் காட்டரை பார்த்து உடனே ஜான் காட்டர் சொல்கிறாரு நான் ஒரு வீரன் நான் ஒன்று கசாப் கடகாரம் கிடையாது நான் என்னுடைய குதிரையை தேடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜான் காட்டர் சோசா கிளார்க் அப்படியே விட்டுட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாரு ஜான் காட்டர் என்னை அப்படியே இறந்து போக விட்டுட்டு போயிட்டான் ஆனால் நான் இறந்து போகலை நான் உயிரோடு இருந்தேன் என்னோடய உடம்பு சரியாச்சு மீண்டும் என்னுடைய நாட்டுக்காக நான் சண்டையிட்டேன் அந்த கான்ஃபிடன்ஸியை என்னுடைய காலில் போட்டு மிதித்தேன் அதை தொடர்ந்து ரெட் இண்டியன்ஸுக்கு எதிரான யுத்தத்தில் நான் சண்டையிட்டேன் ஆனால் எப்போவுமே என்னை வெற்றி கொண்ட அவனை நான் மறக்கலை அவன் தான் உன்னுடைய கணவனான ஜான் காட்டர் நான் தேடனேன் அவன் மேலே இருந்த அத்தனை வதந்தைகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு தேடனேன் ஆனால் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு தெளிவான குளிர் நிறைந்த இரவுல வானத்திலேருந்து ஒரு நட்சத்திரம் இறங்கி வந்தது அது காகோரிஸ் அவங்க அவங்களோட விண்கலத்தில் என்னை எடுத்துக்கிட்டு போனாங்க அவங்களுக்கு மத்தியில் நான் இருந்தேன் அவங்களுக்கு மத்தியில் என்னை நான் உயர்த்திக்கிட்டேன் அவங்களுடைய வார்லாடா தொடர்ந்து அவங்க ஒவ்வொரு உலகத்தையும் வெற்றி கொள்ள நான் அவங்கள வழி நடத்தினேன் எங்களுடைய இந்த வழிமுறையானது இந்த செவ்வாய் கிரக ஒருக்கலும் எங்களை கூட்டிட்டு வந்து இருக்கு தொடர்ந்து நாங்க பூமியை நோக்கி போவோம் இதுக்கு மத்தியில இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு எதிர்பாராத இன்பம் கிடைச்சது அதுதான் இந்த உலகத்தோடைய வார்லார் ஜான் காட்டர் அப்படிங்கிறது சரி இவளுக்கு சங்கலி இடுங்கள் அப்படிங்கிறான் நாம சோசுவா கிளார்க் உடனே தேஜா சொல்றா இல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிறா உடனே சோசுவா கிளார்க் சொல்றான் உன்னை நாங்கள் உன்னுடைய மரண வரைக்கும் நடத்தி தான் கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம் எழுத்துக்கிட்டு போக மாட்டோம் அப்படிங்கிறான் உடனே தேஜா சொல்கிறா என்னுடைய கைகளை நீ விளங்கிட்டு இருக்க அதற்கு காரணம் உனக்கு தெரியும் என்னுடைய கைகளில் விளங்கிடல அப்படின்னா உங்கள் உயிருக்கு பிரச்சனை வந்துருன்ட்டு ஆனால் என்னுடைய மக்கள் முன்னணியில் நான் வந்து ஒரு
பலிபீடத்தில் அவை ஏறா அதே நேரத்தில் காட்சி போகிறது காட்சி இருப்பது நம்ம ஜான் காட்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் குறிப்பாக நம்ம ஜான் காட்டர் திடீர்னு கண்வெளிக்கிறார் கண்வெளிச்சு பார்த்தா அந்த மனித குரங்கானது அவரை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கு உடனே அவர் சொல்றாரு என்னை இறக்கி விடு அப்படிங்கிறாரு அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய டார் சொல்றாரு மெதுவா பார்த்து இறக்கி விடு அந்த விபத்துல ஜான் காட்டர் ரொம்பவுமே பலவீனா போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறாரு டார்ஸ் சோ இந்த இடத்துல ஜான் காட்டர் கேட்கிறாரு நாம மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்குமா அப்படின்ட்டு அதுக்கு டார் சொல்றாரு ஆமா நாம மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கும் குறிப்பா இரண்டு நாள்கள் தொடர்ந்து இங்க நாம நடந்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் ரொம்ப தூரம் நடக்க வேண்டியிருக்கே ஹீலியமுக்கு போறதுக்கு அப்படிங்கிறாரு டார்ஸ் சீந்த இடத்துல ஜான் காட்டர் ஒரு முடிவு கூறாரு அதாவது ஹீலியமுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா போய் சேர்றது தான் ரொம்ப நல்லது குறிப்பா அங்க நிலவரம் என்ன அப்படின்னு தெரியல சோ அதன் அடிப்படையில நான் உடனே போய் ஆகணும் சோ அதனால நான் இப்ப கிளம்பிக்கிறேன் நீங்க நண்பர்களை கூட்டிட்டு ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து சேருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் காட்டர் அங்க இருந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி ரொம்ப வேகமா ஹீலியம் நோக்கி பயணிக்கிறாரு இதே நேரத்துக்கு ஹீலியம்ல சோசோ அக்லாக் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை போத்து பேசுறான் ஹீலியமுடைய மக்களே நான் இங்க இருக்க விரும்பல அதே போல நான் உங்களை இங்க இருக்க கட்டாயப்படுத்தவும் விரும்பல ஆனா ராஜ துரோகத்துக்கு எந்த ஒரு தண்டனையும் கொடுக்காம எங்களால் விட முடியாது குறிப்பா உங்களுடைய இளவரசியானவள் எங்களுடைய தடையை மீறி தப்பிக்க முயற்சி செஞ்சிருக்கா நான் ஏற்கனவே உங்களை எச்சரித்திருக்கேன் எங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கூடிய பரிசு மரண தண்டனை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேஜாவை பார்த்து நம்ம சோசோ கிளாக் பேசுறேன் நான் உண்மையிலேயே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இளவரசியே எனக்கு இது செய்யறதுல கொஞ்சம் கூட விருப்பம் கிடையாது ஆனா நான் இதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறான் சோசுவா கிளார் உடனே தேஜா சொல்றா எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒருத்தர் என்ன தெரியுமா உன்னை ஜான் காட்டர் கொள்றத நான் பார்க்கறதுக்கு இருக்க மாட்டேனே அப்படிங்கறது தான் அப்படிங்கிறா உடனே சோசுவா கிளாக் சொல்றான் உன்னுடைய மக்களுக்கு மறு வாழ்க்கையில நம்பிக்கை இருக்கும் பட்சத்தில் ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே நீ ஜான் காட்டுற சந்திப்ப அப்படிங்கிறான் உடனே தேஜா சொல்றா நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் சீக்கிரத்திலேயே நீ அவனை சந்திப்ப அப்படின்னு அப்ப மன்னதனை நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த வீரம் சொல்றான் நகராத நகராம இருந்தினா வழி இல்லாம இருக்கும் அப்படிங்கிறான் அப்படி அவன் சொல்லிட்டு தன்னுடைய கோடாடி ஓங்குறான் அவன் ஓங்கி முடிக்கிற நேரம் அப்படியே வானத்துல இருந்து நம்ம ஜான் காட்டர் பறந்து வந்து ஒரே வெட்டி அந்த வேனுடைய தலையானது துண்டாகுது தேஜாவை சந்திச்ச மகிழ்ச்சியில நம்ம ஜான் காட்டர் இருக்கும் பொழுது பின்னாடி இருந்து ஒரு குரல் கேட்குது சரியான நேரம் அப்படின்னு உடனே நம்ம ஜான் காட்டர் திரும்பி பார்க்கறாரு அப்ப சோசுவா கிளாக் சொல்றான் கேப்டன் ஜான் காட்டர் ஆஃப் வெசீனியா நம்மளுடைய கணக்கை தீர்த்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கத்தியை நீட்டுறான் நம்ம ஜான் காட்டர் நீயா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாரு இந்த நேரத்துல எந்த பகுதியானது முடிவடையுது சரி தலைமைகளே இன்னும் இரண்டு பகுதிகள் தான் பாக்கி இருக்கு நாளைக்கு மற்றும் நாலு நாளைக்கு ரெண்டு பகுதியும் முடிச்சிடுவோம் சரி மீண்டும் ஒரு சுவையான காலம் நான் உங்களை சந்திக்க வரேன் அதுவரைக்கும் நன்றி வணக்க